ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் விழித்திடு இன்னைக்கு பல பெண்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறது பிசிஓடி அத பத்தி தான் உங்கள்கிட்ட நான் பேச போறேன் என்னோட கைநோட்டை நான் இதை பத்தி கேட்கும் போது அவங்க என்கிட்ட சொன்ன இன்ஃபர்மேஷனை தான் இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் வீடியோ பாக்குறதுக்கு பின்னாடி இந்த சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறதா இருந்தா மறக்காம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அது நோட்டிஃபை ஆகும் இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோ பாக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் நவ் அண்ட் பிரஸ் தி பெல் ஐகான் நெவர் மிஸ் an அப்டேட் PCOD ஆர் PCOS இது என்னன்னா ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ்னால நம்ம ஓவரீஸ்ல அதாவது சினைப்பையில ஏற்படுகிற ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த பிசிஓடி ஆக்சுவலா சினைப்பையில வந்து சின்ன சின்ன நீர்கட்டிகள் உருவாகும் அப்படி உருவாகும் போது அது பிசிஓடின்னு சொல்றாங்க பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி டிசீஸ் ஆர் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சின்ட்ரோம் இப்ப ஒரு பெண்ணுக்கு பிசிஓடி இருந்துச்சுனாவே பல பிரச்சனைகள் பேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் என்னன்னா திடீர்னு முடி கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் வந்து உடம்பு குண்டாயிட்டே போகும் இதுல பீரியட்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பேஸ்ல வந்து பிம்பிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் பேஸ் வந்து ஒரு மாதிரி டல் ஆயிரும் அங்கங்க டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஆயிலி பேஸ் ஆகும் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா முடிகள் அங்கங்க வரும் இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்குமே எல்லா பிரச்சனைகளும் இல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் பிசிஓடி பிரச்சனை இருக்கும் போது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா கன்சீவ் ஆகுறதுல பிரச்சனை வரும் ஆனா கரெக்டான மெடிசன்ஸ் கரெக்டான டயட் எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணும் போது இந்த பிரச்சனை வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு டாக்டர் சொன்னாங்க பிசிஓடி பத்தி நமக்கு ஒரு சிம்டம் தெரியும் போதே நம்ம டாக்டர் கன்சல்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா விடும் போது இந்த டயபெட்டிஸ் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வேற எங்கெங்கயோ போய் விட்டுரும் அதனால நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது பிசிஓடி வர்றதுக்கான ரீசன் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் டாக்டர் கிட்ட கேக்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் போதுதான் பிசிஓடி வருது எதனால இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஆகுது மெயினான ரீசன் வந்து ஃபுட் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இந்த காலத்துல நம்ம வந்து சரியான ஃபுட் எடுக்கிறது இல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட் வந்து சுத்தமா நம்ம மறந்து போயிடும் பாஸ்ட் ஃபுட்ட தேடி போறோம் வீட்லயும் சரி டைம்ல டைம்லன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சரியா சாப்பிடறது இல்ல இதுதான் முக்கியமான ஒரு பெரிய காரணம்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவது வந்து உடற்பயிற்சி அதாவது எக்ஸசைஸ் சுத்தமா நம்ம கிட்ட இல்லாம போயிருது என்னன்னா ரொம்ப பிஸியான லைஃப்ல நமக்கு கண்டிப்பா வந்து டைம் எதுக்குமே இல்லாம போயிருது அதனால நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்றதே கிடையாது மூன்றாவது ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறங்காட்டிதான் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து இந்த மாதிரி ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஆகுது அதனால இந்த மூன்றுமே வந்து முக்கியமான காரணம்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க கடைசியா டாக்டர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனையோட வர பெண்களுக்கு வந்து நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்ல டயட் சார்ட் கொடுக்குறோம் ஹெல்த்தியான டயட் எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்து ஹெல்த்தியா சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்லி கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம் இது மாதிரி செய்யும் போதே அவங்க வந்து அவங்களோட ஹார்மோன் லெவல் நார்மல் ஆயிரும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல தான் வந்து நாங்க மெடிசன்ஸ்குள்ள போவோம் உடனே மெடிசன்ஸ் சொல்லிட்டு நாங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னோட கசனுக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்பதான் என்னோட கைநோட்டை கூட்டிட்டு போகும்போதுதான் நான் இவ்வளவு டீடைலா கேட்டேன் அவங்களும் வந்து என்னோட கசனை வந்து நல்ல டயக்னோசிஸ் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு டயட் சார்ட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸும் சொல்லி கொடுத்தாங்க என் கசன் வந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சுது இப்ப வந்து நான் அந்த டயட் சார்ட்டை வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் இது நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டயட் சார்ட்டை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ரிசல்ட் கிடைக்கும் பிசிஓடி பத்தி நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் உங்கள்ட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா பிசிஓடி வர்றதுக்கு காரணம் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அது எதுனால வருதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்னால நம்ம ஒழுங்கா எக்ஸசைஸ் பண்ணாதங்காட்டி நம்ம ஃபுட் அதாவது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது நம்ம ஒழுங்கா ஃபுட் எடுத்துக்காதங்காட்டி தான் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல வந்து கொஞ்சம் நம்ம மாத்திக்க ட்ரை பண்ணணும் ஏன்னா வந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டே இருந்தோம்னா இதுக்கு மேலதான் நமக்கு பாதிப்பு வரும் தவிர அது குறையாது நீங்க யோசிப்பீங்க சொல்றது ரொம்ப ஈஸி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்கன்னு சொல்லி எங்க நிலைமையில இருக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு புரியும்னு யோசிப்பீங்க ஆக்சுவலா நானும் எத்தனையோ பிரச்சனைகளை பேஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வரும் அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படியாச்சும் வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ண பார்க்கணும் அதுவே யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா வந்து நமக்கு வந்து அதற்கு
அதே நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ சொல்கிறேன் மூன்றாவது வந்து எக்ஸசைஸ் ஒழுங்கான எக்ஸசைஸ் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணியாகணும் ஜிம்முக்கு போய் தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுன்னு கிடையாது வீட்டில் இருந்தே நம்மளால் முடிந்த அளவிற்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் நிறைய வந்து ஸ்டெப்பர் ஸ்டெப்பர் வச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன வெயிட்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டை சுற்றியே நம்ம கொஞ்சம் வாக்கிங் போகலாம் இதெல்லாம் தான் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச அளவு விஷயங்களும் நீங்கள் பண்ணுங்க நான் என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிடலாம் என்னென்ன ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டயட் சார்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் அது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் நேச்சுரலாக வர எல்லா ஃபுட்டுமே நமக்கு ஹெல்த்தி தான் அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்லாம் வெளியில் கிடைக்கிற ஃபுட்டு அப்புறம் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அப்புறம் வந்து பாஸ்தா பீட்ஸா பர்கர் அப்புறம் வந்து எந் அந்த மாதிரி எந்த எந்த ஒரு ஃபுட்டும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது இன்னொன்று பேக்ட் ஐட்டம் சாப்பிடக்கூடாது மைதா கலந்த பொருட்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்புறம் வந்து சிக்கன் சிக்கன் வந்து நாட்டுக்கோழி சிக்கன் சாப்பிட்லாம் தவிர ப்ராய்லர் கோழி கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நாட்டுக்கோழி முட்டை சாப்பிட்லாம் அப்புறம் வந்து நார்மல் முட்டை கண்டிப்பாக எடுக்காதீங்க உங்கள் டயட்டில் லீன் மீட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போக் பீஃப் அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இன்னொன்று வந்து ஒயிட் ரைஸ் பொதுவாக நீங்கள் ப்ரௌன் ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது உங்கள் ஹெல்த்தியும் கூட அப்புறம் வந்து மில்க்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஆயிலி ஃபுட் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அப்புறம் வந்து டைரி ஐட்டம்ஸ் சீஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை நான் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது பிடிச்சிருந்தாலும் வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஒத்துக்காதுங்கும் போது நம்ம அது அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி டயட்டை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எக்ஸசைஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைச்சிட்டு இருந்தோம்னாவே நம்ம நல்ல ஹெல்த்தியாக வாழ முடியும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஹெல்த்தியாக வாழ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க